আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে প্রস্তুত থাকতে হবে রাজশাহীতে সেনাপ্রধান জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে 10 বছর করলেন হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার কারাদণ্ডের প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিএনপির বিক্ষোভ সাজা বাতিল না হলে নির্বাচন করতে পারবেন না খালেদা রাজশাহীতে দেশে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংসদের অধিবেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী সেলফি রাজশাহীতে আটক ছিচল্লিশ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট রেজিমেন্টাল সেন্টারে সেনাবাহিনী প্রধানকে পঞ্চম কর্নেল অফ দি রেজিমেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই নির্দেশনা দেন সেনাপ্রধান আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার জন্য রেজিমেন্টের সকল সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সেনা প্রধান বলেন আমরা সবাই মিলে এই রেজিমেন্টের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগমান এবং আধুনিকতায় সম্পৃক্তি করার সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এর আগে বাংলাদেশ ইনফ্রান্টি রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে সেনা প্রধানকে পঞ্চম কর্নেল অফ দি রেজিমেন্ট র্যাঙ্ক ব্যাচ পড়িয়ে দেয়া হয় এরপর সেনা প্রধান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন পরে তিনি শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ বীর গৌরব এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জেনারেল আজিজ আহমেদই প্রথম জেনারেল যিনি একধারে পৃথক পৃথক চারটি রেজিমেন্ট কোরের কর্নেল অফ দি রেজিমেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার জন্য রেজিমেন্টের সকল সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সেনা প্রধান বলেন আমরা সবাই মিলে এই রেজিমেন্টের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগমান এবং আধুনিকতায় সম্পৃক্তি করার সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এর আগে বাংলাদেশ ইনফ্রান্টি রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে সেনা প্রধানকে পঞ্চম কর্নেল অফ দি রেজিমেন্ট র্যাঙ্ক ব্যাচ পড়িয়ে দেয়া হয় এরপর সেনা প্রধান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন পরে তিনি শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ বীর গৌরব এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জেনারেল আজিজ আহমেদই প্রথম জেনারেল যিনি একধারে পৃথক পৃথক চারটি রেজিমেন্ট কোরের কর্নেল অফ দি রেজিমেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন কারাদণ্ড বাড়িয়ে দশ বছর করেছেন হাইকোর্ট সাজা বৃদ্ধিতে দুদকের আবেদনে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে মঙ্গলবার রায়দেন বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এছাড়া পঞ্চম বছরে দণ্ড থেকে খালাস চেয়ে খালেদা জিয়া এবং দশ বছরে দণ্ড থেকে খালাস চেয়ে মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল ওরফে কাজী কামাল ও ব্যবসায়ী সরফুদ্দিন আহমেদের আপিল খারিজ করেছেন আদালত সকাল সাড়ে দশটায় আদালত বসে এই রায় ঘোষণা করেন রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেন আমরা শুধু রায়ের অপারেটিং কার্যকর অংশটুকুই ঘোষণা করছি এরপর আদালত তিন আসামির আপিল খারিজ করেন আর সাজা বাড়াতে দুদকের রুল যথাযথ ঘোষণা করে খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি করে দশ বছর করেন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও মমতাজুদ্দিন ফকির দুদকের পক্ষে ছিলেন খুরশিদ আলম খান তবে এ সময় খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করা কোনো আইনজীবীকে আদালত কক্ষে দেখা যায়নি গত তিরিশে জুলাই আপিল নিষ্পত্তিতে মেয়াদ একত্রিশ জুলাই থেকে বর্ধিত করে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত করেছিলেন আপিল বিভাগ আমাদের যুক্তি ছিল উনি এই মামলার মুখ্য আসামি ওনার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খোলা হয়েছে কাজেই আমরা যেহেতু ফোর জিরো নাইনে ওনাকে সাজে দিয়েছে মাননীয় বিচারিক আদালত ওনাকে আমাদের আবেদন ছিল যাবজ্জীবন কিন্তু যাবজ্জীবন না দিয়ে পাঁচ বছর দেওয়া হয়েছে সেই কারণে আমরা অ্যাকজিপ্ট হয়েছি যারা অ্যাভেটার ওনাদেরকে দশ বছর আর মুখ্য আসামিকে দিয়েছে পাঁচ বছর সেই কারণে আমরা রিভিশন করেছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা রিভিশন সাকসেস হয়েছি সাজা বেরিয়ে গেল সবার একই সময় সাজা হয়ে গেল 
ভাষা শহীদদের স্মরণে রাজশাহীতে দেশে প্রথম শহীদ মিনারটি তৈরি হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় এখনো রাজশাহীতে যারা বেঁচে আছেন তাদের দীর্ঘদিনের দাবি দেশের প্রথম শহীদ মিনার হিসেবে এটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হোক তাদের দাবির প্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনে রাজশাহী কলেজ শহীদ ছাত্র সহ ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এই শহীদ মিনার নতুনভাবে নির্মাণ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় রাজশাহী কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাস চত্বরে তিনি এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ফলক উন্মোচন করেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক নুরুল ইসলাম তুষার সহ রাজশাহী কলেজের শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য উনিশশো সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলি করে ছাত্র জনতাকে হত্যা করা হয়েছে এমন একটি খবর রাজশাহীতে আসে সন্ধ্যায় রাজশাহীর মারোয়ারি ব্যবসায়ীদের টেলিফোনে খবরটি আসার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ভাষার দাবিতে আন্দোলনকারীদের বুকে গুলি চালানোর খবরে সোচ্চার হয়ে ওঠেন রাজশাহীর ছাত্র জনতা ওই রাতেই রাজশাহী কলেজের এ ব্লকের আবাসিক শিক্ষার্থী গোলাম আরিফ টিপুর কক্ষে সভা হয় সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় শহীদদের সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কিন্তু তখনকার দিনে শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না কারো তারপরও রাত সাড়ে নয়টায় শুরু হলো নির্মাণ কাজ পাশে ছিল হোস্টেল নির্মাণের জন্য ইট কাঠ সেই ইট কাঠের সঙ্গে কাদামাটি মিশিয়ে রাত বারোটার মধ্যে নির্মিত হল দেশের প্রথম শহীদ মিনার মাটিতে কালি দিয়ে দিয়ে লিখে দেওয়া হলো শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ এভাবেই রচিত হয়েছিল আমাদের দেশের মহান ভাষা শহীদদের সম্মানে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের ইতিহাস আমি সিটি কর্পোরেশনকে বলেছিলাম যে এটা বাহান্ন সালে নির্মিত বাহান্ন ফিট এটা উচ্চতা হওয়া উচিত কিন্তু তারা এর মধ্যে যে একটা সমন্বয় সাধন করেছেন যে পিছের অংশটা একাত্তর ফিট হবে আর সামনের অংশটা বাহান্ন ফিট হবে একাত্তর হচ্ছে উঁচুতে থাকবে মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের স্বাধীনতার মাস আর বাহান্ন সাল বাহান্ন ফিট থাকবে এটাও একটা তাৎপর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার সেটা যে তারা নির্ধারণ করতে পেরেছেন সেজন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সাথে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব খায়রুজামান লিটনকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই এই শহীদ মিনারটি এটা আমাদের কি কাজে লাগবে এটা অনেকে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেছেন আমি বলেছি যে এটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা হবে রাত আমরা আজকে এই শহীদ মিনারের কার্যক্রম শুরুর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সমস্ত পত্রিকাতে বাংলা রাজশাহীতে যে প্রথম শহীদ মিনার হয়েছে এই খবরটা প্রকাশিত হবে আমরা পার্লামেন্টে বারবার দাবি তুলেছি যে বাংলা রাজশাহীতে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ হয়েছে সেটা স্বীকৃতি দেওয়া হোক আমি জানি যে এই রাজশাহী কলেজে যে শহীদ মিনার এই শহীদ মিনারটা কিন্তু রক্তের উপরে শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ যে আছে সেটা রাজশাহীর তরুণ ছাত্র এবং আপামোর জনগণের ভূমিকার মধ্যে দিয়েই সেটা প্রমাণিত হয় আমরা মনে করি যে বর্তমান সরকার জয়নীতি শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার বার্নোর ভাষা আন্দোলনের সরকার এই সরকার তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়েই শুধু না বঙ্গবন্ধু এবং চার নেতার রক্তের বিনিময়ে এই সরকার আজকে এত দূর পর্যন্ত এগিয়েছে অতএব আমি মনে করি যে এই এই অতীত ইতিহাসকে আমরা ধারণ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে রাজশাহী মহানগর বিএনপি মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর মালোপাড়া দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলনের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সমাবেশে থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানানো হয় সেই সঙ্গে আগামী ছয় নভেম্বর রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে জাতীয় ঐক্যর সমাবেশে সফল করতে 
সেই সঙ্গে আগামী 6 নভেম্বর রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে জাতীয় ঐক্য সমাবেশ সফল করতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানানো হয় আপিল করে যদি সাজা বাতিল না হয় তাহলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্ট বিভাগে খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন মত দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মঙ্গলবারের রায়ে খালেদা জিয়ার 5 বছরের কারাদণ্ড বাড়িয়ে 10 বছর করেছেন হাইকোর্ট এছাড়া 5 বছরের দণ্ড থেকে খালাস চেয়ে খালেদা জিয়া এবং 10 বছরের দণ্ড থেকে খালাস চেয়ে মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য কাজী কামাল ও ব্যবসায়ী সরফুদ্দিন আহমেদের আপিল খারিজ করেছেন আদালত পরে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন তিনটি আপিল খারিজ করেছেন আদালত দুদকের সাজা বৃদ্ধি রিভিশনটি মঞ্জুর করেছেন মঞ্জুর করে খালেদা জিয়ার সাজা 5 বছর থেকে 10 বছরে বৃদ্ধি করেছেন হাইকোর্টে এতদিন যে শুনানি চলছিল এই রায়ের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটল সাজার পর খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সাজা প্রাপ্ত হলে নিশ্চয় পারবেন না যে পর্যন্ত সাজা বাতিল না হয় আপিল করে যদি সাজাটাকে বাতিল করা হয় ও সংবিধান বলে যে নৈতিকতার খলনের দায়ে কেউ যদি 2 বছর পর্যন্ত সাজা প্রাপ্ত হয় পরবর্তী 5 বছর না যাওয়া পর্যন্ত উনি ইলেকশন করতে পারবেন না আপনারা জানেন এখানে আজকে বেগম খালেদা জিয়া 10 বছর সাজা হাইকোর্ট ডিভিশন মানে দিল কাজী 66 টু ডি অনুযায়ী ইলেকশন করার প্রশ্নই আসে না সোমবার ছিল দশম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন অধিবেশনের অন্যান্য দিনগুলোর চেয়ে এই দিনটি ছিল ঢিলে ঢালা ও উৎসবমুখর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে সিনিয়র সব মন্ত্রী সাংসদরাও উপস্থিত ছিলেন অধিবেশনের এক ফাঁকে হাস্যজল প্রধানমন্ত্রী সহ এক সেলফি তুলেন আওয়ামী লীগের সাংসদ ও মন্ত্রীরা ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক তার ফেসবুক ওয়ালে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় এই সংসদে দশম জাতীয় সংসদে সমাপনী অধিবেশনে সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাঁচি মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে ছিচল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে এ সময় মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় গতকাল সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় রাঁচি মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা বারো জন রাজপাড়া আট চন্দ্রিমা দুই মতিহাত চার কাটাখালি এক শাহ মকদুম এক এয়ারপোর্ট এক পবা তিন কাশিয়াডাঙ্গা পাঁচ কর্ণহার এক দামকোড়া দুই ও ডিবি পুলিশ ছয় জনকে আটক করে যার মধ্যে একুশ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি চারজনকে মাদক দ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে একুশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ